অ্যানালজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আর অ্যানালজি শুনলেই মাঝে সাঝে আমরা ভয় পেয়ে যাই অ্যানালজি নামটা শুনলেই বিশেষ করে জিআরই বিগ বুকের অ্যানালজি গুলো একটু টাফ হয়ে থাকে এই জিআরই বিগ বুক এর অ্যানালজি গুলো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে টেস্ট ওয়াইজ পার্ট ওয়াইজ সেকশন ওয়াইজ আলোচনা করেছি এবং প্রত্যেকটা সেকশনের প্রত্যেকটা অ্যানালজি আমি আলোচনা করেছি হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ রোমান ওয়ান সেকেন্ড বিফোর ইউ ফ্রম ম্যাথ অ্যান্ড ইংলিশ উইথ রোমান আজকে আলোচনা করব টেস্ট সিক্স সেকশন ওয়ান পার্ট ওয়ান ওকে বাকি সম্পূর্ণ পাঁচটা টেস্ট আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখে নেবেন সো উইদাউট এনি ডিলে লেস গেট স্টার্টেড আমি যদি ফার্স্ট অ্যানালজিটা দেখি স্কেলেটন অর্থ খংখাল এনিমেল ওকে সো এইখান থেকে আমরা রিলেশন ক্রিয়েট করব আসলে রিলেশনটা ক্রিয়েট করলে কিন্তু আমাদের অ্যানালজিটা খুব সুন্দরভাবে আমরা রাইট অ্যান্সারটা পিক করতে পারি সো রিলেশন যদি আমরা ক্রিয়েট করি এখান থেকে স্কেলেটন স্কেলেটন অর্থ কঙ্কাল তাহলে আমরা এখান থেকে কিভাবে একটা রিলেশন ক্রিয়েট করতে পারি আমরা যদি একটু দেখি যে এনিমেল এনিমেলের স্ট্রাকচারকে স্কেলেইটন বলে মানে কোন এনিমেলের একটা স্ট্রাকচার থাকলে সেইটাকেই স্কেলেইটন ইউজুয়ালি বলে থাকে আমরা এইভাবে একটা রিলেশন ক্রিয়েট করতে পারি যেমন যদি আমরা বলি এনিমেলের স্ট্রাকচারকে স্ট্রাকচার দেখেন অবশ্যই আমাদের একটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারকে স্কেলেইটন বলে এইভাবে কোনটা স্ট্রাকচারকে কোনটা বলে বা দেখেন আমরা যদি চিন্তা করি স্ট্রাকচার মানে হলো যেটা আমাদের দাঁড় করে রাখে হ্যাঁ স্কেলেটন না থাকলে আমরা দাঁড়াইতে পারতাম না ওকে সো আমরা যদি অপশন গুলো এখন চেক করি তাহলে আমাদের দেখি আইভারি আইভারি মানে হাতির দাঁত ঠিক আছে বা জলহস্তি বা হাতির দাঁতের উপাদান বা দাঁত বলা হয় যে সাদা হোয়াইট যে দাঁত থাকে ওইটার এলিমেন্ট কে আইভারি বলে অ্যান্ড পিয়ানো সো এইখান থেকে কিন্তু আমরা কোন ধরনের স্ট্রাকচার বিশেষ বা কোন ধরনের এটা থাকে এটা আমরা পাচ্ছি না ফিল অর্থ হলো যেটা মোরখ বা সোগলা আমরা বলি ফুটস তো ফুটস এর কিন্তু পিল থাকে ইট ক্যান নট বি স্ট্রাকচার এটা কিন্তু স্ট্রাকচার হতে পারে না সো বি নাম্বারটাও কাটা মাইন ও মাইন হলো আমাদের খনি আর সেখান থেকে আমরা ওর পাই ওর মানে হলো যে কাইন্ড অফ এলিমেন্টস যেটা আমরা মাটি থেকে পাই এক ধরনের মেটাল এনিমেল এলিমেন্টস সো এইটাও হবে না এটা কিন্তু স্ট্রাকচার না পাই আমরা যদি এখান থেকে এটা পাইতাম ম্যাস্ট অর্থ মাস্তুল বা জাহাজের যেটার উপরে দাঁড়ায় থাকে সেটা আর শিপ সো এইটাও কিন্তু স্ট্রাকচার থাকে শিপের কিন্তু অনেক শিপের কিন্তু ম্যাস্ট নাও থাকতে পারে মাস্তুল নাও থাকতে পারে হ্যাঁ সো এইটাও কিন্তু হবে না আমরা দেখি ফ্রেমিং ফ্রেমিং বলতে আমরা কোনো কিছু তৈরি করার আগে একটা ফ্রেম করি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এটা কিভাবে কিভাবে হবে আর বিল্ডিং তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারকে ফ্রেমিং বলে আমরা যদি বলি বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারকে ফ্রেমিং বলে ফ্রেমিং বলে আমি পুরোটা লিখে দিচ্ছি না তাহলে আমাদের ই নাম্বারটা আটের ই নাম্বারটা অ্যান্সার আচ্ছা আট কেন দিয়েছি কারণ এখানে আমরা জিআরই বিগ বুক এর নম্বর গুলো ফলো করতেছি নেক্সট যদি আমরা দেখি নেক্সট ওয়ার্ডটা নেক্সট অ্যানালজিটা আউটস্ক্রিট অ্যান্ড টাউন ওকে আউটস্ক্রিট মানে হলো প্রান্ত বা কিনারা মানে একটা শহর মনে করেন একটা শহর এই ঠিক তার এই অংশটাকে আউটস্ক্রিট বলে মানে টাউনের শেষ অংশকে বা প্রান্তিক অংশকে আউটস্ক্রিট বলে তাহলে রিলেশনটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম টাউনের শেষ অংশকে বা প্রান্তিক অংশকে কি বলে আউট স্ক্রিট বলে এভাবে আমরা রিলেশনটা পেয়ে গেলাম এখন দেখি আমরা এটাকে কোনটা কোনটা আমরা সাজাইতে পারি র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক মানে হলো ময়ের ওঠার জন্য যে ধাপ গুলো আছে সেগুলো আর ল্যাডার মানে আমরা জানি মই ল্যাডার অ্যান্ড র্যাঙ্ক মানে মইয়ের ধাপ এটা এখান থেকে আমরা কোনো ধরনের রিলেশন পাচ্ছি না ট্রাঙ্ক মানে গাছের গুড়ি অথবা আমরা বলতে পারি এটাকে গাছের গুড়ি হ্যাঁ ট্রাঙ্ক মানে গাছের গুড়ি আর গাছের ডালপালা কেউ ছোট ছোট নতুন নতুন এটিগুলোকে ট্রাঙ্ক বলে অথবা হাতির সুরকেও ট্রাঙ্ক বলে সো এখানে ট্রি এখানে কোনো প্রান্তিক বা কিনারা আমি এখানে আসতেছে না বা পাশে আসতেছে না ওয়াটার গবলেট গবলেট মানে হলো কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়াল কাইন্ড অফ সরি কাইন্ড অফ কন্টেইনার পাত্র গবলেট মানে কাইন্ড অফ কন্টেইনার বা 
এক ধরনের পাত্র যেখানে পানি রাখা হয় বাট এটা কিন্তু কোন ধরনের প্রান্তিক বুধ আছে না পেজ মার্জিন আমরা যদি একটা পেজ নেই মনে করেন আমরা পেজ নিলাম এটার মধ্যে মার্জিন করলাম এই যে পার্শ এইটাকে সরি মার্জিন করলাম এই পোর্শনটুকে বলা হয় মার্জিন তাহলে পেইজের প্রান্তিক অংশকে মার্জিন বলে পেইজের প্রান্তিক অংশকে মার্জিন বলে এই হলো আমাদের অ্যান্সার ডি নাম্বারটা আমাদের অ্যান্সার আর হ্যাঙ্গার হলো এয়ারপ্লেন আমরা এয়ারপ্লেন জানি এয়ারপ্লেন মানে যে প্লেন আর হ্যাঙ্গার মানে হলো আমরা যেটা ঝুলায় রাখি এই ধরনের কাইন্ড অফ শার্ট ঝুলানোর জন্য আমাদের হ্যাঙ্গার থাকে সো এইটাকে হ্যাঙ্গার বলে এটাও অ্যান্সার হবে না স্ট্রাকচার বোঝা প্রান্তি অংশ বোঝাচ্ছে না নেক্সট ওয়ান আমোরফাসনেস 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 অর্থ শেপলেস এটা অর্থ হলো শেপলেস মানে আমরা কোন ধরনের শেপ পাবো না এখানে তার মানে কি চিন্তা করেন যেটা শেপ নাই সেটা ডেফিনেশন নাই যেটা শেপ নাই সেটা ডেফিনেশন নাই তার মানে কি বুঝাচ্ছে আমোর ফার্স্টনেস এর কোন ধরনের ডেফিনেশন থাকে না আমি যদি এ দিয়ে ডিফাইন করি আমোর ফার্স্টনেস এর কোন ডেফিনেশন ডেফিনেশন থাকে না আমোর ফার্স্টনেস এর কোন ডেফিনেশন থাকে না পরে আমরা অপশন গুলো থেকে একটু রিলেশন গুলো আমরা দেখি ল্যাসিচিউড ল্যাসিচিউড মানে হলো ভেরি টায়ার্ড সো আর এনার্জি মানে শক্তি তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে ল্যাসিচিউড মানে ল্যাসিচিউড পার্সনের বা ল্যাসিটিউড কোন কিছুর এনার্জি থাকে না এনার্জি থাকে না ওকে তার মানে অ্যান্সার কিন্তু এ নাম্বারটা বাকিগুলো আমরা যদি একটু অপশন চেক করে দেখি যে আসলে বাকিগুলো আরো রিলেশন থাকতে পারে কিনা বিনামটা দেখেন স্পন্টেইনিটি স্পন্টেইনিটি অর্থ হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে অ্যাওয়ারনেস সতর্কতা অ্যাঙ্গুলারিটি অ্যাঙ্গুলারিটি দুইটা হয় একটা হলো এই যে অ্যাঙ্গুলার এখানে শার্প অংশকে বলা হয় আর অ্যাঙ্গুলারিটি অর্থ কমপ্লিকেটেড আর ইন্টারক্রেসি অর্থ কমপ্লিকেটেড ক্যান বি সিনো নেম বাট এখানে কিন্তু এইটা থাকলে এটা থাকবে না সেরকম হবে না এটাও বাদ এইটাও বাদ রেকটিউড ড্রাভনেস ড্রাভনেস কাইন্ড অফ ড্রাভনেস হলো আচ্ছা রেকটিউড অর্থ হলো সততা আগে রেকটিউডটা বলি রেকটিউড অর্থ হলো সততা আর ড্রাভনেস অর্থ হলো ড্রাভনেস ড্রাভনাস অর্থ হলো এক ঘুয়ে মানে যার কোনো ইন্টারেস্ট নাই কালার নাই মানে বোরিং অ্যাকচুয়ালি তাকে বলা হয় ড্রাভনাস ড্রাভনাস আর রেকটিউড মানে হলো সততা আমরা বলতে প্রিসিজন প্রিসিজন মানে অ্যাকিউরেসি কারেক্ট আর ইউনিফর্মিটি মানে হলো অভিন্নতা সংগতি হারমোনি এরকম এখন দেখেন এইখান থেকে কিন্তু আমরা কোনো ধরনের রিলেশন পাচ্ছি না যে এটা থাকলে এটা থাকবে না এটা থাকলে এটা থাকবে না সো এখানেই পাচ্ছি ল্যাসিটিউটে কোনো এনার্জি থাকে না ল্যাসিটিউটে কোনো এনার্জি থাকে না কোন ধরনের ডেফিনেশন থাকে না তার মানে অ্যান্সার হবে এ নাম্বারটা ওকে ইলেভেন নাম্বারটা যদি আমরা দেখি ক্লুজন ক্লুজন মানে হলো ক্লুজন মানে হলো যে সিক্রেট প্ল্যান ইন ডিজিনেস্ট ওয়ে যে সিক্রেট ক্লুজন মানে একটা প্ল্যান পরিকল্পনা সিক্রেট পরিকল্পনা যেটা আপনাকে ক্ষতি করবে মানে অসৎ উপায় আর কনসপারেটর্স মানে হলো যে ব্যক্তি সিক্রেট প্ল্যানটা করে যে ব্যক্তি সিক্রেট প্ল্যানটা করে তাহলে আমরা বলতে পারি কনসপারেটর্স কি করে ক্লুজন করে করে ঠিক আছে কনসপারেটর ক্লুজন করে এখন আমরা এখান থেকে দেখি কোনটা কে করে কনক্লুজন ম্যাসেঞ্জার এটা তো হবে না কনক্লুজন মানে শেষ আর ম্যাসেঞ্জার্স মানে আমরা জানি ম্যাসেঞ্জার্স এখান থেকে মেসেজ করা হয় रिविसन देना रिविसन मैं पुनर कोशन मैं मध्यस्था मीमा 
সো আইডেন্টি যদি আমরা বলি যে আরবিটেটরস আইডেন্টিফিকেশন বের করে সেরকম আমরা মীমাংসা করে মানে অ্যাট্রিবিউট মানে বৈশিষ্ট্য ইন্টারপ্রেটরস মানে হলো যে ইন্টারপ্রেট করে তো অ্যাট্রিবিউট ইন্টারপ্রেট অনুবাদ যে অনুবাদ করে বা হ্যাঁ যে অনুবাদ করে সে অ্যাট্রিবিউট মানে বৈশিষ্ট্য করে এটা কোনো হচ্ছে না এটাও বাদ পার্টনার্স কোঅপারেশন কোঅপারেশন সহযোগিতা করে তার মানে পার্টনার্স কি করে আমাদের কোঅপারেশন কোঅপারেশন করে কনস্পিরেটরস কোলুশন করে ডিজাইনস টু ওয়ে আর পার্টনার আ পার্টনার আমাদের কোঅপারেশন করে ইন ওয়ার্কিং প্লেস দেখেন রিলেশনটা কত সুন্দর ক্রিয়েট করলাম ওকে আজকে এই পর্যন্ত থাকবে কারণ আপনাদের জন্য ছোট ছোট ভিডিও বানানো হচ্ছে আপনারা জানেন দেখে নোট করতে পারেন ওকে সো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম